mga pangyayaring sumusubok sa katatagan ng samahan ng isang pamilya. Katulad ng isang trahedya na nagdudulot hindi lamang ng pighati kundi nagpapalugmok din sa atin. Madalas isang napakalaking hamon sa bawat isa ang muling pagbangon at muling pagharap sa buhay pagkatapos ng unos. Ngayong gabi, tunghaya natin ang kwento ng magkakapatid na humarap sa matinding pagsubok sa kanilang buhay. Sa ngala ng Panginoong Heso Kristo, ikaw, Earl, ay isa ng ganap na Kristiyano. And our first honors, Ivy Vargas. Ang aking pangako, ang pag-ibig ko'y laging sa'yo, kahit maputi na ang buhok ko. Kahit maputi na ang buhok ko. Pasakay mo ko! Ako muna pa! Ako rin pa! Gusto ko sa harapan! Ang ite, ang ite! One, two, three! O, isa pa, isa pa! One, two, three! Okay, magaling. Oh, mga anak, ah, unay ko na Ate Marino, ha? Babalikan ko kayo. Eh, si Ate lang naman ang lagi na uuni. Eh, ako naman kasi yung pinakamatanda. Ano ba? Babalikan ko na, makilata man tayong pupunta ng picnic. Kaya lang, nakasakay na, unahin ko na, para makabalik ako agad, ha? Papakay na matayin. Okay? Okay, mga anak. Hintay lang, ha? Oh, ready ka na dyan. Kapit na. Oh, ingat kayo. Oh, siyempre. Halikan nyo kami. Yay! Babalik agad yun. Babalikan agad tayo. Okay? Marami akong hindi makakalimutan pagdating sa aking pamilya. Ang kakarag-karag ng motorsiklo ni Papa at ang mga lingguhan naming pamamasyal sa beach. Ang mangga, ang mangga ay matamis na prutas. Ito ay kulay dilaw. Ang mangga ay nagbibigay ng tamis sa buhay. Katulad ng ating buhay, bow. Yay! <laughs> ano ba naman kalasin tulayan? Walang katorya-torya? Grabe ka naman makapamintas. Buti nga marunong siyang tumula eh. Mm, tama na yan, naligay. Mag-posing kayo dyan. At kukunan namin kayong picture off. Hala, kung tayo kukunan. Oo, sige. Oo, sige. Oo, sige. Ready? One, two, three! Simple man ang buhay, kumpleto ang aming pamilya. At sama-sama kaming bumuo ng maraming magagandang alaala. Ivy, tumayo ka na dyan. Sige na. Hmm. Ang aga-aga pa eh. Anong maaga eh, konti na lang tirik na araw. Ivy, alam mo mas maganda na habang maaga, itapos eh, mo na mga gawain mo. Maniwala ka sa akin. Yan naman ang problema sa inyo, May. Ako na lang lagi nakikita niyo, eh. Ivy, natural lang na ikaw ang mag-ayos dito sa dorm ninyo, no? Eh, kumpara mo ba naman sa ate mo? Eh, yung ate mo, full ang load. Tapos ikaw, freshman ka pa lang naman, di ba? Oh, alam mo, Ivy, hindi ako parating nandito. O, paano na lang kung wala na ako? Alam mo, ma, yan siguro dahilan kaya niyo ako pinag-aral dito sa butuan. Kasi walang katulong si ate. Naturing ako pa naman yung bunso, no? Pero ako nag-aalaga kay ate. Kung ituri niyo ako, nay, parang, parang di niyo ako anak. <laughs> Sila ate lang naman kasi magaling para sa inyo. Tapos ako, utusan lang. Ma, maging fair naman kayo minsan. Lagi na lang sila ate nakikita nyo. Anak niya rin naman ako, di ba? Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon, marami akong gustong baguhin sa alaala ko. Isa na doon ang huling araw na nag-usap kami ni Mama.
hindi ko makakalimutan ang mukha ni mama nung araw na yun. Kung alam ko lang, binawi ko na lahat ng mga sinabi ko sa kanya. At ang sinabi ko na lang ay kung gaano ko siya kamahal. Minsan iniisip natin kung paano tayo magpapaalam sa ating mga mahal sa huling sandali ng kanilang buhay. Para kay mama, isang simpleng text message pa lang magiging huling mga salita niya sa kanyang pamilya. Isang text message na kung iisipin ay wala namang katuturan. Ate. Ate, yung telepono mo, kanina pa nagre-ring. Hello? Julie, hiha. Umuwi ba ang mama at papa mo? May balita na mubog yung MV Caridad. Umuwi ba sila? Tito Dominga? Ano po? A ang alam ko po ay pauwi na sila mama at papa. Um, Teka, tatawagan po kayo ulit. Kasabi ka lang si Ivy. Okay. Bye po, Tita. Ivy, lumubog daw yung barko papuntang Siagaw. Ha? Teka nga, tawag ako si Mama. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your... Hindi ko makontak si Mama, Ate. Diyos ko. Diyos ko, huwag na huwag po sana. Eh, hindi. Ano ka ba? Baka mamaya nandun na sila sa bahay. Tatawag ako sa atin. Mahalin mo na ka uwi na sila. Kanina pa naman sila umalis, di ba? Hello? Hello, Trisha. Umuwi kasi dyan si mama at si papa kanina. Nandun na ba sila? Ay, di wala eh. Natawag na nga sana kami sa inyo eh. Anong oras ba sila umalis dyan? Mga alas dos po. Diyos ko, pasado alas dos lumubog yung barko. Yun lang naman ang papunta dito, di ba? Ivy? Hello, Ivy? Hindi kaya kasama sila sa lumubog na barko? Ano daw, Ivy? Ano na sila, di ba? Nandun na sila. Nandun na si Mama at si Papa at si Earl. No, ano na nung kami? Ano sila, Mama? Ay, Ay, mama, ay, papa! No, hindi mo na yan! Hindi yan na doon! Bakit? Anong nangyari? Wala! Wala si mama at papa ko! Ay, sa barkong... Karitan. Nagbibiro ka ba? At sa tingin mo ba magbibiro ako tungkol sa buhay ni na mama at ni papa at saka ni Earl? Seryoso na ba, ate? Ako na lang hala pag-usap sa kanya. Hello, ate Marie. Ito yung sinasabi ni ate Julie. Eh, eh baka naman hindi si na mama at papa yun. Wala pa kaming balita eh. Patuloy pa rin ang search and rescue operation sa labing apat na pasaherong nawawala mula sa paglubog ng MV Caridad. Kaninang hapon, sa Kargatan, Surigao. Agad naman nakasid ng tulong ang Surigao City at Surigao del Norte. Pinakaso agad ng mga nasawi at agad na pinaalam sa kanilang mga kamag-anak. Ang mga labi ng mga biktima ay ibinurol sa gym ng Surigao. Humingi ng tulong ang lokal na pamaalan sa National Disaster Coordinating Council upang mabigyan ng sapat na gamit ang mga divers to organize the search and rescue operation. Ito po si Dong Sanchez. Ate, ate, huwag ka masyadong mag-alala. Baka tama si Ate Marie. Malay mo, 
Nakaligtas na sila, Mama at Papa. Mahalap din natin sila. Ha? Hindi ko masyadong magalala. Yun ang simula ng isang mahabang paglalakbay sa paghahanap sa aming mga mahal sa buhay. Yun ang pinakamahabang panahon sa buhay ko na hindi ko alam kung anong gagawin, kung anong iisipin. Kasabay ng paglalakbay na yon, ay ang paglalakbay din ng aking diwa pabalik sa nakaraan. Aking pangako, ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Galing-galing <laughs> talaga ni Papa. Alam mo, Papa, kaboss mo si ano, Vasil Valdez. Oh. Anong Basil Valdez? Ray Valera? <laughs> Alam nyo, teka muna, ginugulo nyo akong dalawa eh. Isa lang tatanungin ko, para sigurado. <clears throat> Ivy, anak, <laughs> sino ang kaboses ng papa mo? Ako. No. Yan ang anak ko. Alam niya, magkaboses kami. <laughs> eh ako naman po. Eh di magkaboses din tayo, anak din kita eh. Magkapapalan, anak din kita, kaboses din kita. <laughs> Eh, si Mama po. Eh, di ang kaboses niya yung tatay niya. <laughs> oh, Papa, gusto ko po yung hita. Ah, Papa, Papa, gusto ko po yung hita eh. Nauna na ako eh, oh. Um, walang problema, anak. Eh, eh, ito pa, ito pa isang hita, oh. Ayan, oh. Papa, gusto ko rin po ng hita. <laughs> eh, paano naman po ako? Um, ah, anak, ganito, ah. Um, Since sa bunso natin si Ivy, tagbigyan natin kanya ng hita. Sige, ito to. Anak, ayan, ayan, ayan hita. Mm. Ito naman ang sayo. Ito. Ito, mas masarap sa hita. Ito, mas malaman. Pitsyo. Promise ko sa'yo, mas mausa yan. Ngayon, sa susunod, si Julie naman ang kakain ng hita, tapos iba naman sa inyo, pitsyo. Okay? Okay? Oh, okay, kain na kayo. Kain na. Oh. Sa ngayon, patuloy pa rin ang search and rescue operation. Tindikal po itong next 24 hours. Tapos ano pong mangyayari? Sana makahanap pa tayo ng mga survivors. Dahil habang tumatagal sa tubig, mas lumilit ang chance nilang makasurvive. Magdasal lang po tayo. Magdasal? Yun lang pong kaya sabihin sa amin, magdasal! Magawa na po namin ang lahat. Hindi <laughs> yun sila hanapin sa ibang isla! Sorry po. Tama na. Ay, tama na. 
Parang ang tagal-tagal ng panahon ng paghahanap. Kasabay nun, kailangan din namin harapin ang buhay. Kahit mahirap. Kahit masakit. Dear Mama, Papa, at Earl, Miss na miss ko na kayo. Lalo ka na, Papa. Ang tagal na nating di nagkita mula nang mag-aral ako sa college. Ma, sana di ka nagalit sa akin. Pasensya na sa mga nasabi ko nung huli tayong nagkita. Hindi ko po yun sinasadya. Sana ligtas kayo ni na Earl. Gusto ko pang makita ng lumaki si Bunso eh. Kulitin kaming mga ating sa mga kakulitan niya. Araw-araw na alala ko tayo bilang isang buong pamilya. Masaya, nagtatawanan. Kuya, kuya nakita niyo po ba sila? Natinasan ako yan sila. Kapag-alala, bakit ba sila? Bakit ba sila? Umiyak, ay me, ay me. Hindi ko makakaya na mawala kayo. Buhay na sila, okay? Huwag ka mag-alala. Mahanap sila. Kaya kung nasan man kayo, sana maharating tong sulat ko. Bumalik na kayo. Bumalik na kayo para maging isang pamilya na ulit tayo.
Excuse me. Kayo ba yung anak ni Mr. Gregorio Vargas? Opo. Bakit po? Kasi tatay mo eh. Nakita daw ang katawan niya sa playa, sa San Fernando. Lumobo na ang katawan dahil lang araw nang nakababad sa tubig. Hindi po kailangan ko makita kung sa papa po talaga yan eh. Ito yung nakita sa katawan niya. Siya nga ang papa mo, Ivy. Papa eh. Delikado na raw. Dalawang araw lang namin sa ibugurol. Hindi ako pinapayagan eh. Hanggat hindi ako nakahanap ng papalit sa sip ko. Pero babiyahe ako kagad pag nakahanap ko ng kapalit. Baka pwedeng i-extend pa ng isang araw yung burol ni Papa? O sige na, sige na. Baba eh. O, oh, di na naman makakauwi yan? Nahirapan talaga siya magpaalam sa trabaho eh. Ganun naman talaga yun eh. Walang malasakit. Palibhasa, hindi ka dugo at hindi naman tunay na Vargas. Ate! Wala siyang utang na loob. Pasko, bagong taon, birthday ni na mama at papa, wala siya. Ang beses na niya makikita si papa, patay na siya. Parang ayaw niya yung makita. Baka nahihirapan lang talaga magpaalam sa trabaho. Dahil ayaw niya. Kung gusto niya, makakagawa siya ng paraan. Wala siyang utang na loob. Huling beses na niya makikita si Papa, eh hindi siya umuwi. Di pa niya alam na mahal na mahal siya ni Papa? Mas mahal pa nga siya ni Papa kaysa sa akin eh. Pero wala. Wala siyang ibang iniintindi kundi ang sarili niya. Nakasarili siya. Makasarili ka? Sarili mo lang ang iniintindi mo. Ako pa ngayon yung makasarili. Naglinis na nga ako eh. Ginawa ko na yung trabaho ko. Ang trabaho mo, magugas ng pinggan. Bakit hindi mo magawa? May eksamen pa ako bukas, hindi pa ako nakakapag-aral. Bakit? Kasalanan ko ba yun? Bakit ako napagsasabay ko ang trabaho ko rito sa bayat pag-aaral ko? Sa susunod, huwag na huwag ka makahingi-hingi sa akin ng pabor. Kailan ba ako humingi ng pabor sa'yo? Tsaka kung makapagsalita ka, parang hindi mo ako ate. Hindi naman talaga kita ate ah. Kasi ampon ka lang. Ampon. Saan ang ating marimu? Tinatanong ko sa'yo, asan ang ating marimu? Umalis po si ate daladala ang gamit niya. Oh, bakit umalis ang ate mo gabing-gabi na? Saan ang punta yun? Nag-away po kasi sila ni ate Julie. Bakit mo siya inaway? Kasi po, hindi niya po ako tinutulungan dito sa bahay. Uh, ano ginawa mo? Hmm? 
tinatanong kita ano ang ginawa mo? Wala po. Sabi ko lang po sa kanya na naampun siya. Greg! Wag na wag mong sasabihin ulit yan! Wala akong pakialam kung hindi kita kadugo para sa akin. Isa kitang tunay na anak. At walang makapagbabago nun. Ano, mahal na mahal ka namin ng papa mo. Malahal na mahal ka namin ka na kamari. Unti-unting nagbago ang lahat mula nang nabunyag ang totoo tungkol sa pagkataon ni Ate Marie. Unti-unti ay lumayo ang loob niya sa amin. Kahit kina mama at papa. Nung nakahanap ito ng trabaho sa Maynila, Halos di na ito umuuwi at nagpapakita. Ibilin mo, aampunin namin na siya. Kasi hindi na siya kayang palakihin ang mga magulang niya. Ba't ba ang hilig mong mag-ampon? Kulang ba ba kami sa inyo? <sighs> hindi naman sa ganun, anak. Kaya lang, nasa kuleyo na kayo eh. Palayo na kayo eh. Diba paano kami ng mama mo? Wala kami kasama. Oo nga naman, Julie. Julie, mahalin niyo naman ito. Iturin yung totoong kapatid ninyo. Para sa ganun, kahit nasa malayo kayo, meron kayong kapatid na babalik-balikan oh. kapag nandito, oh. di ba? Buti pa kung ganun, Mama. E paano kung lumaki siya kagaya ng isa mong ampon? Ngayon maganda ng buhay, hindi na bumabalik. Ah, Julie! Ah. Totoo naman eh. Wala siyang malasakit kasi hindi siya kadugo. Bawiin mo ang sinabi mo. Okay. Ba't ganun si Papa? Lagi niyang kinakampihan si Ate Mali. Ako na lang lagi ang mali. Pero ngayon, nasan na yung ampun niyang laging kinakampihan? Yung laging tama sa kanya? Wala. Ni ayaw siyang dalawin. Ayaw siyang makita. Bukas na ba ililibing ang papa niyo? Hindi ninyo antayin si Marie? Hindi na ho. Kailangan na rin pong ilibig si Papa eh.
Anong sabi ng mga otoridad? May balita na ba tungkol kay Mama at kay Earl? Wala pa nga eh. Ano? Eh, kailan nyo ba sila huling tinawagan? An ano ba sinabi nila? Kailan kayo pumunta sa office ng MV Caridad? Hindi kami nagpapabaya sa pagkuha ng impormasyon kina Mama. Hindi ko naman sinasabi nagpapabaya kayo eh. Eh, kung magsalita ka, parang ikaw yung may ginagawa. Alam mo, Julie, ayoko makipag-away sa'yo. Hindi ngayon ang panahon para makipag-away. Ayoko makipag-away. Sana hindi ka na lang umuwi. Ate Julie! Alam nyo, sana kahit ngayon lang, kahit ngayon lang, tatuhin nyo akong ate ninyo. Ngayon lang! Hanapin ko si na mama. Sama ko. Ate Julie? Natural sasama ko. Eh di ba, nanay ko ang nawawala. Ngayong natanggap na naming wala na sila mama at papa, parang bigla na wala ng gabay ang aming pamilya. Masakit manisipin. Unti-unting na bago ng trahedyang lahat. Ginulugad namin ang bawat sulok ng siyargaw para tuluyan ng may sara ang kabanatang ngayon ng aming buhay. Pero naging may lap sa amin ang sitwasyon. Wala eh. Wala namang nababalitang naanood na katawan dito sa amin eh. Ganun po ba? Sige po, salamat po. Sige. Oh, saan pa tayo pupunta? Tara, tingnan natin sa kabilang baryo. Salamat Sige po. Sigurado po kayo, Kuya? Wala eh. Kung meron man, siguradong kakalat agad ang balita. Balitang balita kasi dito sa amin, ang paglubog ng karidad. Pero wala talagang nakikita ang katawan ng tao dito. Sige po, salamat po. O sige, walang ano man. Hmm. Saan pa tayo lilipot? Tara na, umuwi na tayo. Sige, ate, balik na lang tayo bukas. Hi, B. Nilibot na natin ang buong Siargao, pero hindi pa rin natin nahanap si Mama. Baka talagang hindi na natin siya mahanap. Sumusuko ka na ba? Hindi sa sumusuko ako. Pero kailangan ko rin bumalik ng Maynila. Tapos na yung leave ko eh. E di umuwi ka na. Kami na lang maghanap kay Mama. Ano bang problema mo sa akin ha, Julie? Nung bata pa tayo, may galit ka na sa akin. Kasi ang yabang mo. Tingin mo, ikaw palagi ang tama. Yan ang tingin mo. Dahil gusto mong minamaliit ako. Dahil gusto mong mas angat ka sa akin. Kahit mas matanda ako. Dahil isa lang akong ampon, di ba? At hindi mo matanggap yon. Ampon lang ako? Anong hindi? Ikaw nga itong makasarili eh. Kaya ka galit sa akin? Oo. Oh. Wala ka ibang iniisip kundi ang sarili mo. Wala kang malasakit sa nararamdaman ni na mama at papa. Di mo ba alam kung gaano sila nangulila sa'yo? Di mo ba alam kung gaano kasakit ang loob nila na tuwing Pasko, tuwing bagong taon, tuwing may kahit anong okasyon, wala ka? May trabaho ako! May trabaho ko! Trabaho ko nga. Pero mas inuuna mo pa yan kesa sa pamilyang kumupkop sa'yo? At bakit hindi, ha? Sa tuwing nakikita mo ako, lagi mong pinapamukha sa akin na isa lang akong ampon! Masakit yun, Julie! Masakit! Sana di mo na lang idinamay si na mama at papa kung masamang loob mo sa akin. Ayokong nag-aaway tayo sa harap ni mama at ni papa. Hindi e huwag mo akong awayin. Bakit ka ba galit na galit sa akin, ha, Julie? 
si wala kang kwentang kapatid. Yun lang? Yun lang ba, ha? Kasi inlayo mo ang loob mo sa akin. Yun lang? Ha? Ano ba? Sabihin mo na sa akin lahat-lahat na sama ng loob mo. Sabihin mo na lahat ng galit mo. Kasi naiingit ako sa'yo. Kung maintindihan kong bakit, pakiramdam ko mas kampi sila mama at papa sa'yo kaysa sa'kin. Kung maintindihan kong bakit mas mahal ka nila kaysa sa'kin. Ate! Ate! Nauna na kayo. Hindi ako pang uuwi. Ate, hindi mo ba napapansin yung lugar? Dito tayo lagi dinadala nila mama at papa dati. Dito tayo lagi nagpipiknik. Dito yung kakanta si papa ng paborito niyang kanta. Tapos, tapos ikaw, sasayaw ka. Tapos ako tutula. Yung, yung ang mangga. Ikaw. Ang mangga. <laughs> Isang napakatamis na pruta. Ito ay kulay dilaw. Ang mangga ay nakakapagdala ng tamis sa buhay. Katulad ng ating buhay. Ikaw. Oh. Ano ba yung tula mo? Walang katorya-torya. Ika natin. Malis na ba si Ate Marie? Malis na. Hindi mo lang kayo nagkabati. Mukhang tayo na lang dalawa maghanap kay Mama. Ate, kung naman pagkukulang sa'yo ni Ate Marie, patawarin mo naman na siya. Alang-alang lang kay Mama. Ate, napanaginipan ko si Mama eh. Iyak siya ng iyak. O dahil di pa natin siya nahahanap. O dahil hanggang ngayon may sama pa rin tayo ng loob sa isa't isa. Ate, patawarin mo ako. Kasi dati ito hinahabilin ka sa akin ni Mama. Naiinis ako eh. Pero hindi lang kay Mama, pati sa'yo. Kung meron mang dapat mainis, ako yun. Alam mo kung bakit? Kasi pakiramdam ko, tuwing hinahabilin ako ni Mama sa'yo, ang liit-liit ko, wala akong kwenta ang ate mo. Kasi di ba ako dapat ang mag-aalaga sa'yo? Pero hindi. Mas may tiwala si Mama sa'yo kaysa sa'kin. Sa panaginip, ikaw ang dinalaw niya, hindi ako. At pati kay Ate Marie,
Tapos kumakampi ka sa kanya kaysa sa akin. Ako na ang tunay na kapatid mo. Hindi naman totoo yan eh. Para ako kayong mahal ni Ate Marie. Alam mo, kapag inamdam ko, kumpara sa iyong dalawa, wala ako. Wala ako, Ivy. Pero kahit ganun, mahal na mahal ko si na mama at papa. Mahal na mahal ko sila. Alam mo, hindi dapat ako naiinis eh. Ito yung hinahabilin ka nila sa akin. Tsaka, hindi mo dapat iniisip na mas mahal nila ako kaysa sa'yo. Kasi alam naman natin hindi totoo yun eh. Kasi ate ko totoo yun. Kasi sana hindi ka nila yakabilin sa akin. Hindi ate. Hindi na 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 kita, mama. Mama, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Nagpakita din sa amin si Mama. Para bang sinasabi niya maaari na namin yung sarang kabanatang yun ng aming buhay. Pero paano namin haharapin ang isang bukas ng watak-watak kung hindi lang aming mga magulang ang kinuha ng trahedya kundi ang aming pagkakapatid? Magkasama na ang mga magulang ninyo. Matatahimik na sila sila. Hindi ko alam kung... kung tahimik na si tatay sa kasina na yung ewan. Namin ang pagkukulang sa kanila, hindi ko naging mabuting anak. Sana mapatawad nila ako. Nung nalaman kong ampun lang ako, sa mamaan loob ko, sobra sa inyong lahat. Siguro hindi niyo naman ako masisisi na maramdaman ko na isang sampid lang ako sa pamilyang to. Minsan, tinanong ko sa sarili ko. Ba't hindi na lang ako binalak sa tunay ko mga magulang? Tutanan siya naman kayo eh. Tapos nag-ampun pa sila ulit. Hindi ko talaga maintindihan yun noon. Meron na itinian ko na yun ngayon. Dahil mahal na mahal nila kayo, Ivy, Julie. Gusto nila na pag mawala sila, may magbabantay sa inyo. At ako yun. Ako yun. Kung inampo nila si Earl, siguro naisip nila na siya ang magbabalik-balikan natin kung sakaling mapalayo tayo sa isa't isa. 
Pero siguro naisip nila na nakawawa naman ng kapatid natin. Mag-isa. Pero sinama na lang nila ulit. Hindi man ako naging mabuting anak sa kanila. Sa pagkakataong ito, gusto ko malaman ninyo na magiging mabuting ate na ako sa inyo. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Alam ko na ngayon kung bakit mas binibigyan ka ng atensyon ni na Papa. Para lang hindi mo maramdaman na hindi ka kapit lang ng pamilya ito. Pero, pero naiintindihan ko ngayon, ako yung makasarili, hindi ikaw. Tawarin mo ako, ate. Tawarin mo ako. Mahal na mahal ko kayong dalawa, mga kapatid ko. Ang mangga. Wow! <laughs> Ang mangga ay isang napakatamis na pruta. Ito ay kulay dilaw. Ang mangga ay nagbibigay ng tamis sa buhay, katulad ng ating buhay. Wow! Magaling na ako kayo. Manong-manong, picturean mo naman kami magkakamalito. Sabi natin yung mangga. Oo. Mangga mo. Ako talaga. Ayan, pwede kasama yung mangga. One, two, three. Ayan! Thank you, thank you, thank you. Nagtulong ang dalawang ate ko para makatapos ako ng pag-aaral. Hanggang ngayon ay inaalala pa rin namin ang trahedyang nagpabago ng aming buhay. Ang trahedyang nagdulot ng sobrang sakit, pero siya rin nagpatibay ng aming samahan bilang magkakapatid. Lubos na gumagalang, Ivy. Ang damayan at pagmamahalan sa isang pamilya ang matibay na paraan para malampasan ang anumang pagsubok na dumarating sa buhay. Maging sa trahedya, ito ang sandalan upang muling makabangon. May mga nasira man sa atin at nawawala, meron ding nabubuo at napaglalapit ang trahedyang ito. Katulad ng ating natutunan sa kwento natin ngayong gabi. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po mga kapamilyang.